ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആൻഡിസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് കറിയാണ് ഇതൊരു നാടൻ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തതാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചതച്ച് ഞാനൊന്ന് പിച്ച് പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തു അതിനെയും ചതച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ വലിയ എരിവുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കശ്മീരി ചേർക്കുന്നത് ഇതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര തൊട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പ് ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാരിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഈ കണ്ടൻസ് മുഴുവൻ അതായത് ബീഫും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിനെ ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബീഫിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ബീഫിനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതായത് സിമ്മറിലിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മീറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റീം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് സിമ്മറിലിട്ട് വെക്കാം അല്ല എങ്കിൽ എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് സ്റ്റീം വരെ വരാനായിട്ട് വിടാം എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ ബീഫ് കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇനി കറിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉലുവ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഉലുവ നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചെറിയതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിന് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പൊന്ന് പോകുന്നത് വരേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലേവർ അതായത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ ആ എണ്ണയിലോട്ട് വരും ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ നമ്മുടെ ആ എണ്ണയിലോട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് വലിയ സവാള ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയുടെ ആ കളറൊക്കെ പോയി ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഇടത്തരം തക്കാളി ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സമയം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ച ബീഫ് ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബീഫിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കാണാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇള
അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു സ്പൈസ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് നിന്നാലായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗരം മസാലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ചുവടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാനിതിനെ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഞാനിതിനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മുളക് പൊടിയുടെ ആ പച്ചപ്പൊന്ന് പോയി അതൊന്ന് വാടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായും കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെ ബീഫ് മാത്രം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയല്ല ജസ്റ്റ് ആ ബീഫ് മാത്രം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ബീഫ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുക്കറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഞാൻ എല്ലാ ബീഫും കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ആ ബീഫ് ഇട്ടതിന് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയും അതേപോലെ ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കൂടെയായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീഫിലേക്ക് ഈ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ അടച്ച് വെച്ച് ഈ ഇറച്ചി ഒന്ന് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം ആ മസാലയെല്ലാം ഇറച്ചിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരണ്ട് നമ്മൾ വറു വറുത്തെടു അതായത് വറട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബീഫ് അതുപോലെ ആയി കിട്ടും ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റോക്കിനെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മുടെ ആ ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഫുള്ളുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് കറിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തത് ഇനി ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് തൊട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ നമ്മുടെ കറി അങ്ങ് ഒരുമാതിരി ലൂസായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അര തൊട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം ആ കുറുകി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കറി ഇപ്പോഴും തന്നെ നല്ല കുറുകി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് ബീഫിനെ ഇട്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഫ്ലെയിം മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഞാനൊരു ഒന്ന് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ് ഒരു കപ്പ് ഒരു കമ്പ് കറിയപ്പിൽ കൂടി ചേർത്തു അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചു എന്നിട്ട് തുറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും അത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെ ഉപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ആ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കറിയപ്പല ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനെ കപ്പയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഡിഷാണ് തീർച്ചയായും